வணக்கம் திருமங்கலம் ஃபீனிக்ஸ் அகாடமின் சார்பாக உங்களை எல்லாரையும் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது எக்கனாமிக்ஸ் பொருளியல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் போட்டி தேர்வுக்கு தயாராகிட்டு இருக்க உங்களை எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ பொது தமிழ் பொது ஆங்கிலம் அப்படின்ற ரெண்டு விஷயங்கள் இல்லாமல் போனதுனால இந்த எக்கனாமிக்கான பங்கு இன்னும் அதிகமாகுது ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது கேள்வி கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் எக்கனாமிக்ஸில் இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஒரு அஞ்சு கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ பெல் பட்டனை அழுத்திக்கங்க அப்போ தான் தொடர்ந்து நம்ம போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு வந்து சேரும் இப்போ முதல் கொஷினுக்கு போயிடலாம் பட்ஜெட் என்பது எம்மொழி சொல் பட்ஜெட் என்பது எம்மொழி சொல் பட்ஜெட் நமக்கு பிரிட்டிஷ்காரங்க நம்ம ஊரில் இருக்கும்போதே நமக்கு பட்ஜெட் போடுகின்ற பழக்கம் வந்தாச்சு ரொம்ப சரியாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தொம்போது பிப்ரவரி பதினெட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தொம்போதுன்றது காந்தியடிகள் பிறந்த ஆண்டு ஸோ அந்த ஆண்டில் பிப்ரவரி பதினெட்டாம் தேதி இந்தியாவுடைய முதல் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டது விடுதலைக்கு முன்னால் அதை தாக்கல் பண்ணவர் வந்து ஜேம்ஸ் வில்சன் அப்படின்ற ஒரு ஆங்கில ஆங்கிலேயர் தான் நம்ம சுதந்திரம் அடைஞ்சதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய முதல் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செஞ்சது நம்மளுடைய சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் நிதியமைச்சர் ஆர் கே சண்முகம் செட்டியார் அப்படின்றவர் இப்போ நமக்கு தெரியும் இப்போ உள்ள நிதியமைச்சர் தான் நமக்கு பட்ஜெட்டை தாக்கல் பண்ணுறாங்க நிர்மலா சீதாராமன் தான் தற்போதைய நிதியமைச்சர் இந்த பட்ஜெட் அப்படின்ற சொல் எந்த மொழியிலேருந்து உருவாச்சு அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு நிதியாண்டுக்கும் எவ்வளவு வரவு எவ்வளவு செலவு எவ்வளவு கடன் வாங்கியிருக்கோம் எவ்வளவு வட்டி கட்டியிருக்கோம் எவ்வளவு மானியம் கொடுத்துருக்கோம் எவ்வளோ வட்டியை தள்ளுபடி பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சேர்த்து வெளியிடுகின்ற ஒரு ஒரு அறிக்கைக்கு பேர் தான் பட்ஜெட் அப்படின்றது இது பொதுவாக ஃபிப்ரவரி மாதத்தில் வெளியிடப்படும் எல்லாருமே எதிர்பார்த்து காத்துட்டே இருப்போம் நம்ம நாட்டில் பொது பட்ஜெட் இடைக்கால பட்ஜெட் சிறப்பு நிலை பட்ஜெட் அப்படின்னு மூன்று வகையான பட்ஜெட்கள் இருக்குது இப்போ கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நமக்கு ரயில்வேக்குன்னு தனியாக ஒரு பட்ஜெட் போட்டிருந்தாங்க ஸோ முதல்ல பொது பட்ஜெட்டாக தான் இருந்தது அப்புறம் கொஞ்சம் காலங்களுக்கு அப்புறம் ரயில்வேக்கு தனியாக பொதுவாக தனியாக அப்படின்னு ரெண்டு பட்ஜெட் போட்டாங்க இப்போ மறுபடியும் ரெண்டையும் மேர்ச் பண்ணி பொது பட்ஜெட்டாகவே போடுறாங்க ரயில்வேக்குன்னு தனியாக பட்ஜெட் இப்போ எதுவும் போடுறது இல்லை ஸோ இந்த பட்ஜெட் அப்படின்ற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னால் லெதர் பேக் லிட்டில் லெதர் பேக் அப்படின்னு அர்த்தம் இது எந்த மொழி சொல்ல இப்படி ஒரு அர்த்தம் வருது அப்படின்னா கீழே நாலு சாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க லத்தின் ஃப்ரெஞ்சு கிரேக்கம் ஆங்கிலம் அப்படின்னு நாலு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு கெஸ் பண்ணுங்கள் இதுக்கான ஆன்சர் ஃப்ரெஞ்சு இதுக்கான ஆன்சர் ஃப்ரெஞ்சு ஃப்ரெஞ்சு வேர்டில் தான் லெதர் பேக் அப்படின்ற மீனிங் வர மாதிரி இந்த பட்ஜெட் அப்படின்ற வேர்டு இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரீசெண்டாக லாஸ்ட்டு பட்ஜெட்லாம் வந்து நிர்மலா சீதாராமன் இந்த லெதர் பேக்கை கொண்டு வரக்கூடிய சிஸ்டத்தை என்ன செஞ்சாங்க மாற்றிட்டாங்க ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு ஃபைல் போல விஷயங்கள் ஒரு ரெட் கலரில் ஒரு ஃபைல் போல விஷயங்களை வச்சு இப்போ பட்ஜெட்லாம் தாக்கல் செய்யப்படுது அடுத்த கேள்வி நேரடி வரிகளில் பொருந்தாத வரி எது நேரடி வரிகளில் பொருந்தாத வரி எது கீழே நாலு சாய்ஸ் கொடுக்க போகிறாங்க அதில் ஏதாவது ஒன்றா நீங்கள் செலக்ட் பண்ண போகிறீங்க நமக்கு தெரியும் வரி தான் நம்மளுடைய அரசாங்கத்துடைய உயிர் நாடி வரி கட்டப்படாத வரி செலுத்தப்படாத பணம் தான் கருப்பு பணம் அப்படிலாம் நமக்கு தெரியும் பிளாக் மணி அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் பட் வரியிலேயே ரெண்டு இருக்குது நேரடி வரி மறைமுக வரி அப்படின்னு ரெண்டு இருக்குது ஸோ நேரடி வரினா ஒரு தனிநபர் அல்லது ஒரு நிறுவனம் நேரடியாக அரசாங்கத்துக்கு வரியை கட்டுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் நேரடி வரி இல்லை இது நேரடியாக கட்டாது ஒரு குறிப்பிட்ட நிறுவனங்கள் மூலமாக தான் கட்டும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்கம் டேக்ஸ் கட்டுறோம் இன்கம் டேக்ஸ் வந்து நம்ம நேரடியாக நம்மளுடைய அக்கௌண்ட்லேருந்து கவர்மெண்ட்டுக்கே கட்டிடுவோம் ஆனால் நம்ம ஒரு ஜிஎஸ்டி கட்டுறோம் அப்படின்னா நம்ம நேரடியாக என்ன செய்ய மாட்டோம் கட்ட மாட்டோம் ஸோ ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட சேனல் வழியாக தான் அது கவர்மெண்ட்டுக்கு போய் சேரும் ஸோ கீழே இருக்கிற நாலு சாய்ஸை பாருங்கள் இதில் நேரடி வரிகளில் பொருந்தாத வரி அப்போ அந்த கேள்வியை நல்லா படித்தாலே தெரியும் நேரடி வரிகளில் பொருந்தாத வரி அப்படின்னாலே மறைமுக வரி எது அப்படின்றது தான் இதோட கேள்வி கீழே நாலு சாய்ஸ் பாருங்கள் சுங்க வரி சுங்க வரி என்னென்னது கஸ்டம்ஸ் டேக்ஸ் கஸ்டம்ஸ் கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி சுங்க வரி வருமான வரி இன்கம் டேக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் சொத்து வரி நிறுவன வரி கார்பரேட் டேக்ஸ் ஒரு தனிநபர் கட்டினா அது வருமான வரி ஒரு நிறுவனம் கட்டினா அது 
கார்பரேட் டிராக்ஸ் அல்லது நிறுவன வரி ஸோ இதில் நேரடி வரிகளில் பொருந்தாத வரி எது வருமான வரி நம்ம நேரடியாக தான் கட்டுவோம் நிறுவன வரி ஒரு குறிப்பிட்ட நிறுவனம் நேரடியாக தான் அரசாங்கத்துக்கு கட்டும் சொத்து வரியும் நம்ம நேரடியாக அரசாங்கத்துக்கு கட்டுவோம் ஸோ எந்த வரி நம்ம நேரடியாக கட்ட மாட்டோம் அப்படின்னா சுங்க வரி சுங்க வரி தான் நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம் நேரடியாக கட்ட மாட்டோம் சரியா இதோட ஆன்சர் சுங்க வரி நேரடி வரிகளில் பொருந்தாத வரி சுங்க வரி ஸோ அடுத்த கேள்விக்கு போயிடலாம் நாடுகளின் செல்வமும் அவற்றின் இயல்புகளும் ஓர் ஆய்வு என்ற நூலை இயற்றியவர் இது இங்கிலீஷில் சொல்கிறதா இருந்தால் அண்ட் என்கொயரி இன் டு தி நேச்சர் அண்ட் காசஸ் ஆஃப் தி வெல்த் ஆஃப் நேஷன்ஸ் அப்படின்ற இந்த நூலை எழுதினது யார் இந்த நூலை எழுதினவர் தான் நம்ம பொருளியலின் தந்தை ஃபாதர் ஆஃப் தி எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் கீழே சாய்ஸ் பாருங்கள் ஆல்ஃப்ரட் மார்ஷல் ஆடம் ஸ்மித் து ஆ கனீஷ் சாமுவெல்சன் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ நமக்கு எல்லாமே தெரியும் ஃபாதர் ஆஃப் தி எக்கனாமி யார் அப்படின்னா ஆடம் ஸ்மித் அந்த ஆடம் ஸ்மித் தான் இந்த நாடுகளின் செல்வமும் அவற்றின் இயல்புகளும் ஒரு ஆய்வு அப்படின்ற நூலை எழுதினவர் அடுத்த கேள்வி கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் இது ஒரு மேக்ஸை ஃபாலோயிங் இது ரொம்ப ஒரு எளிமையான கேள்வி நீங்கள் பார்த்தாலே புரிஞ்சுக்கோங்க நினைக்கிறேன் என்டிபி ஜிடிபி என்என்பி ஜிஎன்பி இதெல்லாம் எதை குறிக்குது இந்த பக்கம் கொடுத்துருக்காங்க மொத்த நாட்டு உற்பத்தி மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி நிகர நாட்டு உற்பத்தி நிகர உள்நாட்டு உற்பத்தி அப்படின்லாம் கொடுத்துருக்காங்க கீழே நீங்கள் சாய்ஸஸ் பார்த்தா அவங்களுக்கு தெரியும் என்டிபி அப்படின்னா நெட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் நெட்டுக்கும் அடுத்து பாருங்கள் ஜிடிபி அப்படின்னு ஒன்று இருக்கா கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் ஸோ டொமஸ்டிக் மீன்ஸ் உள்நாட்டு அப்படின்னு அர்த்தம் கிராஸ் அப்படின்னா மொத்தம் நம்ம இப்போ ஒரு அரசாங்கத்திலே நம்ம இப்போ நாளைக்கு ஒரு வேலை கிடச்சி நம்ம அரசாங்கத்தில் சம்பளம் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா நமக்கு மொத்த சம்பளம் ஒன்று இருக்கும் அதில் நம்மளுடைய பிஎஃப் இதெல்லாம் பிடிச்சது போக நம்ம கையில் கிடைக்கிற சம்பளம் நிகர சம்பளம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அந்த நிகர அப்படின்றது தான் நெட்டு மொத்தம் அப்படின்றது தான் கிராஸ் அப்போ என்டிபி அப்படின்னா என்னது நெட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் தட் இஸ் நிகர உள்நாட்டு உற்பத்தி அதாவது சாய்ஸ் நாலு அடுத்து ஜிடிபி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அதாவது அதுக்கு நேராகவே இருக்குது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் டொமஸ்டிக்னா உள்நாட்டு அப்படின்னு அடுத்து பாருங்க என்என்பி என்என்பி நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் நேஷனல் மீன்ஸ் நாட்டு ஸோ நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் அப்படின்னா என்னது நிகர நாட்டு உற்பத்தி அப்படி நேருக்கு நேராக இருக்குது அடுத்து ஜிஎன்பி அப்படின்னா கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட் அதாவது மொத்த நாட்டு உற்பத்தி ஆப்ஷன் ஒன்று ஸோ இது மொத்த நாட்டு உற்பத்தினா என்ன மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தினா என்ன இதெல்லாம் நம்ம விளக்கமாக ரொம்ப விளக்கமாக அடுத்தடுத்த செஷன்ஸில் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இந்த மேக்ஸ் த ஃபாலோயிங்கில் ஆன்சர் ஃபோர் டூ த்ரீ ஒன் இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஜிடிபினா என்ன என்டிபினா என்ன அப்படின்ற ஒரு ஆங்கில அக்ரானிமிக்கான ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷனாக தான் இந்த கேள்வியை நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அடுத்த கேள்வி அஞ்சாவது கேள்வி பணத்தின் மதிப்பீடு என்பது ஸோ நமக்கெல்லாம் தெரியும் பணம் ரொம்ப வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு ஸோ பணம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி எக்கனாமிக்ஸில் ஏகப்பட்ட எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்மளுடைய தேவையை எது நிவர்த்தி பண்ணுதோ அதெல்லாம் பணம் அப்படின்னு கூட நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் படிச்சுருக்கோம் ஸோ ஒரு பணத்துக்கு மதிப்பு அப்படின்றது எதனால் உருவாகுது கீழே நாள் பாருங்கள் தேவையை அடிப்படையாக கொண்டது அழிப்பை அடிப்படையாக கொண்டது நுகர்வு திறனை அடிப்படையாக கொண்டது விலையை அடிப்படையாக கொண்டது அப்படின்னு நாலு சாய்ஸ் இருக்குது இது வந்து நீட் பேசிஸாக இல்லை நம்ம வந்து அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்குற அந்த அழிப்பு அடிப்படையாக கொண்டதா இல்லை நம்ம எவ்வளோ தூரம் கன்சியூம் பண்ணுறோம் அப்படின்றத அடிப்படையாக கொண்டதா அப்படிலாம் பார்க்கும்போது பணத்தோட மதிப்பு வந்து நம்ம எவ்வளவு கன்சியூம் பண்ணுறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போது அதிகமான ஒரு உற்பத்தி வந்துடுது ஒரு தக்காளி வந்து அதிகமாக உற்பத்தி ஆகிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அதோட விலை என்ன செஞ்சிடும் ரொம்ப குறைஞ்சிரும் ஏன்னா அந்த அதிகமான தக்காளியை வாங்குகிற அளவுக்கு கஸ்டமர்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க நுகர்வோர்கள் இருக்க மாட்டாங்க இதே தெக்காளியுடைய அந்த ப்ராடக்ட் தெக்காளி விளையிறது வந்து ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு மக்களுடைய தேவைக்கும் குறைவாக தான் தக்காளி விளையுது அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப பேர் போய் அதை வாங்கணும்னு நினப்பாங்க ஸோ அதிகமான விலை கொடுத்து வாங்குறவங்க தான் அதை வாங் வாங்க முடியும் அதை நுகர முடியும் ஸோ பணத்தோட மதிப்பு அப்படின்றது நுகர்வு திறனை மக்களுடைய நுகர்வு திறனை அடிப்படையாக கொண்டது ஆப்ஷன் சி தான் இதோட ஆன்சர் ஸோ அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் மீட் பண்ணலாம் ஸோ நாளைக்கு மறுபடியும் நம்ம இன்னொரு அஞ்சு கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓ ஸோ நல்லா படிங்க ஸோ அடுத்தடுத்த வாய்ப்புகள் ரொம்ப வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ எப்போவுமே வந்து நம்ம ஒவ்வ
டெம்போ குறையாம யார் இருக்காங்களோ அவங்க கண்டிப்பாக ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக இருக்கும் ஸோ நன்றி மறுபடியும் சந்திக்கலாம்